பிரைசலார் உலகமெங்கும் பல பாதிப்புகளை கொரோனா ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதற்குள் சபையும் அதற்குள் அடங்கும் பல நாட்கள் ஆராதனை இல்லை பல நாட்கள் ஜபங்கள் இல்லை பல நாட்களில் எந்த ஒரு திட்டங்களும் எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் நடைபெறவில்லை விசுவாசுடைய நிலை என்ன என்பதை போதகரால் சரியாக கவனிக்க முடியாத சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறதை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் வேத வசனம் சொல்கிறபடி இதே போன்றதான சூழ்நிலை இனி வருகிற நாட்களில் நிச்சயமாக நிறைவேறும் இந்த கொரோனா நாட்கள் நமக்கு இனி வருகிற நாட்களில் இதே போன்று நடக்க போகிற காரியங்களை மேற்கொள்வதற்கான பல பாடங்களையும் பல திட்டங்களையும் ஏற்கனவே நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கும் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த நாட்கள் சபைகளாக ஊழியர்களாக விசுவாசிகளாக நாம் எதை செய்ய மறந்திருக்கிறோம் எதை செய்ய நாம் மறந்து விட்டோம் என்பதை உணர்த்திய நாட்களாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த நாட்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததான சில பாடங்கள் இனி வருகிற நாட்களில் மருந்தாக இனி வருகிற நாட்களுக்கு இதே போன்றதான சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏற்ற ஆயத்தங்களை ஏற்படுத்த வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது பல சபைகள் தன்னுடைய விசுவாசிகளுக்கான செய்தியை ஃபேஸ்புக் ஜூம் இதே போன்றதான பல காரியங்கள் மூலம் தேவையுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் இது மட்டும் ஒரு விசுவாசிக்கு இது மட்டும் நம்முடைய விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு போதும் என்று நிச்சயமாக உறுதியாக கூற முடியாது அப்படியானால் இதற்கான தீர்வு என்ன ஆதி திருச்சபை அப்போ சில நடவடிக்கைகள் காணப்படுகிறதான ஆதி திருச்சபை எப்படி நடைபெற்றது திருச்சபை என்றால் என்ன அவருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன என்பதை இந்த நாள் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ஊழியமும் நம்முடைய எதிர்கால திருச்சபைகளும் எப்படி நாம் வடிவமைக்க வேண்டும் எப்படி நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்கான சிறந்த பாடத்தை நமக்கு தருகிறது சிறந்த படத்தையும் நமக்கு தருகிறது எனவே ஆதி அப்போ சிலர்கள் தனது சபையை எப்படி நிறுவினார்கள் எப்படி ஒரு அமைப்பாக ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது இனி வருகிற இதே போன்றதான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது மேற்கொள்வதற்கு எதிர்கொள்ள தேவையான சக்தியை சபை பெற்றிருக்கும் ஆகவே வாருங்கள் இந்த நாள் தேவ வசனத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் சபைகள் தேவ திட்டங்களை வெளிப்படுத்த தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பாகும் சபையானது அதன் கடமையிலிருந்து திசை மாறும் போது சபைகளை தனது சித்தத்திற்கு நேராக நிறுத்துவதற்கு தேவன் எதையும் செய்வார் என்பது வேத வசனத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சபைக்கான தேவ திட்டம் என்ன சபைகளின் செயல்பாடுகள் என்ன சபைகளை எதற்காக தேவன் நிறுவினார் என்பதை அறிய அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகளில் அப்போ சிலர்களின் ஊழியத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதன் அடிப்படையில் சபைக்கான தேவ திட்டம் எது அல்ல என்பதை பார்க்க போகிறோம் சரியானதை கற்றுக்கொள்ள ஏற்கனவே நாம் கற்றிருக்கிறவைகளை நாம் மறக்க வேண்டும் இயேசுவும் தேவ ராஜ்ய கட்டளைகளை மக்களுக்கு புதிதாக அறிவிக்க எப்படி ஜெபிக்க கூடாது எப்படி ஆராதிக்க கூடாது எப்படி உபவாசிக்க கூடாது என்று உபதேசித்தார் சரி ஆதி திருச்சபையின் மாதிரியை நாம் பார்க்கலாம் இவைகளை ஆறு பாகங்களாக தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த முதல் பாகத்தை பார்த்து மட்டும் யார் முடிவுக்கு வர வேண்டாம் தொடர்ந்து வசன ஆதாரங்களோடு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பெரிய பெரிய சபைகள் கட்டிடங்கள் தேவ திட்டங்கள் இல்லை சிறு சிறு குழுக்களான சபையே தேவடைய திட்டம் ஆம் இது பலருக்கு அதிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆனால் இதுதான் உண்மை இன்று பலர் சபை கட்டிடத்தை பார்த்து அதை சார்ந்து விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்கின்றார்கள் பலர் சபை கட்டிடத்திற்கு மரியாதையையும் கனத்தையும் கொடுக்கின்றனர் ஆனால் தேவன் கட்டிடத்தை நேசிக்காமல் அந்த கட்டிடத்தில் கூடும் மக்களை நேசிக்கிறார் சபை என்பதற்கு மூல பாஷையில் பிரித்தடிக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டம் என்பதாகும் எங்கே மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் தேவனை உயர்த்த ஆராதிக்க வசனத்தை கற்றுக்கொள்ள கூடுகிறார்களோ இதுதான் தேவனின் பார்வையில் சபையாகும் ஆதி திருச்சபையில் மூவாயிரம் இரண்டாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்ட போதும் அவர்களுக்கென பெரிய பெரிய கட்டிடத்தை கட்டவில்லை மாறாக வீடுகள் தோறும் கூடி வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு தேவனை ஆராதித்தனர் ஆனால் இன்று ஆட்கள் நிறையும் போது பெரிய பெரிய கட்டிடத்தை கட்டுவதில் ஆர்வம் காட்டி மக்களை கட்டுவதில் தவறிவிட்டோம் இதை இந்த நாட்கள் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றன ஆக விதைபுடைய பிள்ளைகளே ஆதி திருச்சபை எப்படி நடைபெற்றது அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன என்பதை இந்த நாளை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் இதே போன்றதான சபை வளர்ச்சிக்கான கருத்தரங்கு பயிற்சி முகாம்களை நாம் பல இடங்களில் நடத்தி வருகிறோம் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய சபைக்கு வந்து இலவசமாக இந்த பயிற்சியை நடத்தி கொடுக்க நான் விரும்புகிறோம் மீண்டும் இதே போன்றதான வசன சத்தியத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ